À travers l'élection d'Akaïnde Ishilema il y a quelques jours, les Zambiens ont manifesté leur désir de changement. Avec des ressources naturelles, la Zambie est un pays plein de potentiel. Les Zambiens attendent donc du nouveau président qu'il améliore leurs conditions de vie. Ces dernières élections portaient principalement sur deux choses, l'économie et la primauté du droit. Ce qui s'est passé au cours des dix dernières années, c'est que le gouvernement sortant a construit beaucoup d'infrastructures, de routes, d'écoles, d'hôpitaux, l'expansion d'aéroports et de nombreuses autres infrastructures publiques. Mais cela s'est également accompagné d'une hausse supplémentaire de la dette. Il a donc eu une énorme augmentation du portefeuille de la dette extérieure du pays d'environ 2 milliards au chiffre officiel, qui est maintenant d'environ 12 milliards de dollars. Le nouveau président a salué la jeunesse qui s'est fortement mobilisée. Les moins de 35 ans représentant la majorité des 7 millions d'électeurs inscrits dans le pays qui compte une population de 17 millions d'habitants. Cette participation au processus démocratique s'accompagne d'une énorme attente de la part des jeunes et je pense que ce gouvernement qui vient d'arriver au pouvoir sait à quelles attentes il est confronté en termes de création d'opportunités pour les jeunes, en termes d'affaires, en termes d'emplois réels dans le secteur formel. Ils en sont conscients et c'est donc essentiellement dû aux jeunes. Et sur le terrain, dans les rues de Lusaka, c'est la même volonté de changement et d'un avenir meilleur. Avec la pandémie de Covid-19, les difficultés du pays, déjà endettées, se sont aggravées. Nous voulons que les choses changent. Les choses ne vont pas bien, le dollar est élevé. C'est difficile, nous voulons au moins que les choses reviennent à la normale. Au moins nous sommes capables de gérer parce que les choses sont difficiles, mais nous voulons changer de gouvernement pour que les choses reviennent à la normale. Lors de son premier discours, Akainde Ishilema a reconnu que les attentes des Zambiens étaient fortes. Lui, qui a promis de redresser l'économie du pays, endetté et plombé par une forte inflation.